హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం రైల్వే గ్రూప్ డి ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ అంటే ఈరోజు షిఫ్ట్ టూ లో అడిగిన మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి సో తప్పకుండా ఇంతవరకు మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి రైట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే x ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ త్రీ అయినప్పుడు ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత ఎంత అవుతుంది అని అడగడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ త్రీ అయినా అయి ఉండొచ్చు లేదా కే అయినా అయి ఉండొచ్చు అండి ఓకే సో నార్మల్ గా ఏంటంటే x ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ కే అయినప్పుడు ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత అవుతుంది కే క్యూబ్ మైనస్ త్రీ కే అవుతుంది ఇది ఫార్ములా అనమాట ఓకే సో నార్మల్ గా కే ఇచ్చి ఉంటే కే క్యూబ్ మైనస్ త్రీ కే ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకవేళ త్రీ ఇచ్చి ఉంటే త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే నైన్ అంటే ఎయిటీన్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు అనమాట త్రీ ఇచ్చి ఉంటే లేదా కే ఇచ్చి ఉంటే కే క్యూబ్ మైనస్ త్రీ కే ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నెంబర్స్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఐదు ఈస్ టు మూడు నిష్పత్తిలో రెండు సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసం యాభై నాలుగు అంట అతి చిన్న సంఖ్య ఏది అంటున్నారు సింపుల్ చూడండి ఐదు ఈస్ టు మూడు నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అంటున్నారు రెండు నెంబర్స్ అలాగే వాటి మధ్య తేడా యాభై నాలుగు అంటున్నారు ఒకటి ఐదు యూనిట్లు అయితే ఇంకొకటి మూడు యూనిట్లు అని అర్థం అవుతుందా తేడా ఎంత రెండు యూనిట్లు ఆ రెండు యూనిట్లు ఎంతకు సమానం అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్కి ఈక్వల్ అవుతుందా అంటే వన్ యూనిట్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది వన్ యూనిట్ ట్వంటీ సెవెన్ అతి చిన్న సంఖ్య అందులోని చిన్న సంఖ్య స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి మూడు యూనిట్లే కదా స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఐదు యూనిట్లు ఒక నెంబర్ మూడు యూనిట్లు ఒక నెంబర్ సో మూడు యూనిట్లు అనేది చిన్న నెంబర్ సో ఒక యూనిట్ ట్వంటీ సెవెన్ అయితే త్రీ యూనిట్స్ ఎయిటీ వన్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ నెంబర్ ఏమవుతుంది ఎయిటీ వన్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు పెద్ద నెంబర్ అడి ఉంటే ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ చేసి ఉంటాం రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద స్మాలెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ వన్ టు హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఒకటి యాభై ఒకటి నుంచి వంద వరకు ఉన్న అతి చిన్న మరియు పెద్ద ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటి అంటున్నాడు చిన్నది ఏంటి పెద్దది ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో ఫిఫ్టీ వన్ తర్వాత ఏముందండి ఫిఫ్టీ టూ ప్రైమ్ నెంబరా కాదు ఫిఫ్టీ త్రీ ప్రైమ్ నెంబరా అవును ఫిఫ్టీ త్రీ ప్రైమ్ నెంబర్ ఓకే సో ఈ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి ముందు చూసుకుందాం నైంటీ నైన్ ప్రైమ్ నెంబరా కాదు ఎందుకు త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుంది నైంటీ ఎయిట్ ఎలాగా కాదు ఎందుకంటే ఈవెన్ నెంబర్ నైంటీ సెవెన్ ఎస్ నైంటీ సెవెన్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ సారీ నైంటీ సెవెన్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ సో ఏంటి స్మాలెస్ట్ లార్జెస్ట్ అడిగుంటే ఫిఫ్టీ త్రీ అండ్ నైంటీ సెవెన్ అయి ఉంటుంది లేదు ఒకవేళ ఇక్కడ సమ్ అడిగారని కూడా చెప్తున్నారు సమ్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ స్మాలెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని సో సమ్ అడిగుంటే సమ్ చేస్తాం అప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ ఆన్సర్ అవుతుంది లేదు అనుకుంటే ఫిఫ్టీ త్రీ స్మాలెస్ట్ లార్జెస్ట్ వచ్చేసి నైంటీ సెవెన్ అవుతుంది అనమాట ఆన్సర్ ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ద కాస్ట్ ఆఫ్ త్రీ పెన్స్ అండ్ టూ pencils ఫైవ్ పెన్సిల్స్ ఈజ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పెన్స్ అండ్ త్రీ పెన్సిల్స్ ఈజ్ రూపీస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ వన్ పెన్ అండ్ టూ పెన్సిల్స్ ఈజ్ అంటున్నారు కరెక్ట్గా ఈ మనీతో అయితే మనకు కరెక్ట్ తెలియదు కానీ ఇవైతే మనకి చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో చూడండి మూడు పెన్నులు మరియు ఐదు పెన్సిల్ ధర నూట ముప్పై ఐదు ఐదు పెన్నులు మరియు మూడు పెన్సిల్ ధర నూట నలభై ఐదు అలా అయితే ఒక పెన్ మరియు రెండు పెన్సిల్ ధర ఎంత అంటున్నారు ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉందా ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడ త్రీ ఉందా అంటే రెండింటిని యాడ్ చేస్తాం అనుకోండి అంటే ఎయిట్ పెన్స్ ఎయిట్ పెన్సిల్స్ అవునా ఎయిట్ పెన్స్ ఎయిట్ పెన్సిల్స్ ఎంత అవుతుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుందా అంటే ఎంత అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అయిందా అంటే ఎయిట్ పెన్స్ ప్లస్ ఎయిట్ పెన్సిల్స్ ఇంకా పెన్స్ పెన్సిల్స్ ని ఏ బి అనుకుంటున్నానండి పెన్ కాస్ట్ ఏ అనుకుంటా పెన్సిల్ కాస్ట్ బి అనుకుంటా అప్పుడు సింపుల్ అవుతా అప్పుడు ఏంటి ఎయిట్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ త్రీ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఈస్ ఫార్టీ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చిందండి ఏ ప్లస్ బి థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది అంటే పెన్ ప్లస్ పెన్సిల్ కాస్ట్
అంటే బి ఎంత అయింది ఫిఫ్టీన్ అయిందండి ఓకే సో పెన్సిల్ కాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది పెన్సిల్ కాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఏ ప్లస్ బి ఇందాక లెన్స్ చెప్పుకున్నాం థర్టీ ఫైవ్ కదా ఇది ఫిఫ్టీన్ అయితే ఇది ట్వంటీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏంటి ఒక పెన్ను రెండు పెన్సిల్ అంటున్నారు ఒక పెన్ను ట్వంటీ రూపీస్ రెండు పెన్సిల్ థర్టీ రూపీస్ టోటల్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం టూ శారీస్ ఆర్ ఆఫర్డ్ ఫ్రీ ఆన్ పర్చేస్ ఆఫ్ త్రీ శారీస్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఈచ్ శారీ మూడు చీరల కొనుగోలుపై రెండు చీరలను ఉచితంగా అందిస్తే ప్రతి చీర పైన వచ్చిన తగ్గింపు ఎంత అంటున్నారు ఓకే అయితే ఎంతకు వచ్చింది ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు అని అడుగుతున్నారండి ఓకే సో ఇప్పుడు నార్మల్గా క్లియర్గా కనుక మీకు క్వశ్చన్ అర్థం అయితే మొత్తం ఎన్ని శారీస్ మొత్తం త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ శారీస్ ఐదు శారీలకి రెండు శారీలు మాత్రం ఫ్రీ ఇచ్చారు అంతేనా ఇన్ టూ హండ్రెడ్ వేసుకుంటే డిస్కౌంట్ ఎంత అనేది వస్తుంది ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ టూ అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు లేదా టూ బై ఫైవ్ ఫ్రాక్షన్ చూసిన వెంటనే అర్థం అయిపోయి ఎంత అది ఫార్టీ పర్సెంట్ అని ఎందుకంటే ఐదు చీరల్లో రెండు చీరలు ఐదులో రెండు ఎంత పాటు అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ లేదు ఒకవేళ మీకు ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది ఎందుకు ఫైవ్ తీసుకోవాలని అనుకుంటే సింపుల్గా ఒక శారీని హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మూడు శారీలు కొన్నారంటే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చారు కానీ మీకు ఎన్ని శారీస్ వచ్చాయి ఫైవ్ శారీస్ వచ్చాయి అవునా అంటే ఒక శారీ ఎంతకు వచ్చినట్టు ఫైవ్ శారీస్ వచ్చాయి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ కంటే ఒక శారీ సిక్స్టీ రూపీస్కి వచ్చింది దీని అసలు ప్రైస్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు ఓకేనండి హండ్రెడ్లో ఫార్టీ రూపీస్ అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఫోర్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు ఏ మరియు సికి మెయిన్ ప్రపోర్షన్ వచ్చేసి అది బి అని అనుకుంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఏసి అవుతుందండి ఇది మెయిన్ ప్రపోర్షన్ అనమాట ఫార్ములా ఓకే ఒకవేళ థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అడిగారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఏ ఉంది బి ఉంది దీని థర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఏంటి అంటే అది సి అవుతుంది అప్పుడు కూడా ఏంటి బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏసి అనమాట లేదా ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై సి ఎలా అయినా చెప్పచ్చు మనం దాన్ని ఈ సి అనేది థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏ బి సి ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయి అంటే ఈ బి వచ్చేసి మధ్యలో ఉన్న బి వచ్చేసి మెయిన్ ప్రపోర్షన్ అవుతుంది ఈ సిని థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అంటాం సో ఓకే ఎగ్జామ్లో అయితే మనల్ని మెయిన్ ప్రపోర్షన్ అడిగారు ఫోర్కి సిక్స్టీన్కి అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఎంత స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ సో దీని మెయిన్ ప్రపోర్షన్ అంతా ఈ రెండింటి మెయిన్ ప్రపోర్షన్ ఎయిట్ అనమాట ఫోర్ అండ్ సిక్స్టీన్కి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చారు టైం పీరియడ్ ఇచ్చారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు రేట్ ఎంత కనుక్కోమంటున్నారు సింపుల్ అని చూడండి టూ ఇయర్స్కి సిక్స్టీ రూపీస్ వచ్చాయండి అంటే వన్ ఇయర్కి ఎంత వచ్చాయి థర్టీ రూపీస్ వచ్చాయి అవునా ఎంత మీద ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీద ఇక్కడ చూడండి వన్ పర్సెంట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ అంటే టూ పర్సెంట్ సో రేట్ ఎంత టూ పర్సెంట్ అని మనం చెప్పచ్చు ఓకే సో ఇలా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే వెరీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెవెన్ 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 పాయింట్ సెవెన్ జీరో అన్నారు టెన్ పర్సెంట్ అడిగే కాబట్టి డిస్మల్ పాయింట్ అవుతుంది ముందుకు వస్తుంది అంటే సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడిగి ఉండొచ్చండి చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరోకి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటున్నారు సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫార్ములా ఏంటి మైనస్ బి బై ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫార్ములా ఏంటి సి బై ఏ ఈ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్లో అడగడం జరుగుతుంది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అడిగారు సి బై ఏ ట్వెల్వ్ బై వన్ అంటే ట్వెల్వ్ అండి దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు రూట్స్ మూలాలు కనుక్కోమంటున్నారు ఏంటండి ఇది ఇప్పుడు ఏ మైనస్ ఇక్కడ మాత్రమే ఉందంటే రెండు కూడా ప్లస్లో వస్తాయి రూట్స్ రెండు కూడా ట్వెల్వ్ ఉంది దేని ఎలా డివైడ్ చేస్తాం త్రీ ఇంటూ ఫోర్ కానీ ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా మనం త్రీ ఫోర్ అని చెప్పేయచ్చు సింపుల్గా ఎందుకు చూడండి ఈ ఈక్వేషన్లో మధ్యలో మాత్రమే ఈ ఎక్స్ ముందు మాత్రమే మైనస్ ఉందనుకోండి రూట్స్ ఖచ్చితంగా ప్లస్లోనే ఉంటాయి ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ నేను వీడియో చేశానండి అందులో మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఓకే సో త్రీ
మీరు కనుక నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్లో కనుక ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే తప్పకుండా ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా కామెంట్ చేయండి మనం వాటిని కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్